air terjun pengantin sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa like comment and subscribe agar channel ini terus berkembang untuk menguak kisah-kisah misteri dan sejarah peradaban bangsa di seluruh Nusantara kali ini pesona keindahan tersebut berada di lereng Gunung Lawu sebelah utara di Kabupaten Ngawi tempatnya di air terjun pengantin air terjun pengantin terletak di desa Hargomulyo kecamatan Kerambi Kabupaten Ngawi saat ini belum ada kendaraan umum untuk sampai ke air terjun pengantin sehingga jika ke sana harus menggunakan kendaraan pribadi akhirnya perjalanan pun sampai di mata air terjun pengantin seperti yang telah dijelaskan tadi terdapat dua air terjun yang terletak berdampingan letak dua air terjun yang berdampingan ini pun menjadi inspirasi dari pernamaan air terjun pengantin karena melambangkan sepasang mempelai pria dan wanita jika menghadap ke air terjun maka aliran air terjun kanan lebih deras daripada air terjun yang sebelah kiri hal ini pun kemudian menimbulkan persepsi bahwa air terjun yang kanan melambangkan pengantin pria karena aliran deras juga menggambarkan kegarangan sementara air terjun yang kiri yang alirannya tidak deras melambangkan pengantin wanita dengan kelembutannya air terjun yang ada memang berjumlah dua tetapi kedua air terjun ini tetap berasal dari satu sungai saja selain sungai asalnya aliran airnya pun akhirnya kembali menyatu menjadi sebuah sungai yang melambangkan Tuhan yang Maha Esa penggambaran dan pelambangan air terjun ini tak lepas dari legenda yang ada konon dahulu ada seorang penyiar agama Islam bernama Eyang Kaliman yang masih keturunan Ningrat dari Adipati Gendingan beliau tertarik oleh adat mantu yang dilakukan di dusun besek pemukiman yang berada dekat dengan air terjun pengantin tersebut Eyang Kaliman pun beranggapan bahwa adat mantu harus dilakukan dengan cara agama agar kelak generasi keturunannya lebih berkualitas dan beradab Eyang Kaliman kemudian dipercaya untuk melakukan ritual daub manten pada acara mantu di dusun besek dan sekitar beliau kemudian mengambil air dari sebuah air terjun yang konon dikeramatkan masyarakat setempat untuk selanjutnya diminumkan pada kedua mempelai konon katanya dari air terjun tersebut memiliki khasiat untuk melanggengkan hubungan rumah tangga menurut cerita yang beredar dari masyarakat setempat sampai saat ini jika berkunjung di sini berada dengan pasangan dipercaya akan langgeng sampai bahtera rumah tangga dan cara membasuhkan air ke muka dan meminum air dari air terjun tersebut mengenai pantangan atau larangan tidak ada peraturan khusus yang ada di sini namun larangan dan pantangan yang ada pun tidak jauh berbeda dari kebanyakan objek wisata lainnya ada baiknya peraturan demi peraturan tersebut harus dipatuhi selain agar tempatnya tetap terawat aturan tersebut juga demi keselamatan pengunjung sendiri tentu rasanya tidak rela jika tempat seindah air terjun pengantin ini dipenuhi sampah dan coret-coretan orang yang tidak bertanggung jawab akan perbuatannya 